সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাফরুফা ফাইজা ইসলাম আমরা আজকের লেকচারে আলোচনা করব সিনোনিম এন্ড অ্যান্টোনিম নিয়ে তো চলো শুরু করা যাক আচ্ছা ग्रामारे रूल्स खुब सब समय फलो करा सम्भव है तना तब हाँ सिनोनिम एंटोनिम क्षेत्र जानले सुविधा जर भोकारी भलो तरह सुविधा एवं एंटोनिम तैर क्षेत्र क्ज करा जाए बिलो হাফ করে তোমাদের মার্কস আছে 14টা আছে অর্থাৎ মোট নাম্বার হবে 7 তোমাদের 14টা সিনোনিম অথবা অ্যান্টোনিম লিখতে হবে যেটা মোট নাম্বার থাকবে 7 আচ্ছা এবার দেখি আমরা প্যাসেজটাতে কি বলছে যেই ওয়ার্ড গুলো আন্ডারলাইন করা আছে পরবর্তীতে প্রশ্ন দেওয়া আছে ওই আন্ডারলাইন ওয়ার্ড গুলোর সিনোনিম লিখতে হবে নাকি অ্যান্টোনিম লিখতে হবে তো দেখো এখানে দ্য সিক্স ক্রাইটেরিয়া আউটলাইন হোয়াট শুড বি ইন place before transitioning away from these measures currently in place such as physical distancing <coughs> and shutdowns tar pore ki bolche the slow and strategic response is necessary <coughs> sorry response is necessary because the virus spreads rapidly and outbreaks can occur quickly there are no new vaccines or medicines to prevent or treat covid-19 physical distancing measures and movement restrictions are effective in slowing the spread of the virus by limiting contact between people if these measures are lifted too early or too quickly it is likely to lead to the sharp increase in covid-19 cases acha ekhane jeta bola hocche je je criteria gulo ache डाउन मान दूर जाए आगे आउटलैन मान जैसे मतन ठीक मतन थका दरकार आगे रेजल्ट कम आजा दरकार তারপরে উদাহরণ হিসেবে কি বলছে যে জিনিসগুলো এখন চলছে যে ফিজিক্যাল ডিসটেন্সিং বা শাটডাউন যেগুলো তারপরে বলছে এই স্লো এবং স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্সটা দরকার স্লো স্ট্র্যাটেজিক বলতে হচ্ছে দীর্ঘতির বুঝতে পারছো স্ট্র্যাটেজিক বলতে কোনো কিছু সিস্টেম্যাটিক এরকম বোঝায় এগুলো দরকার কারণ হচ্ছে এই ভাইরাসটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং যে কোনো সময় এটা মহামারী আকারে মানে দেখা দিতে পারে সেই জন্যই আমাদের এই মানে স্লো এন্ড স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্সটা প্রয়োজনীয় তারপর বলছে যে ठीक 
তারপরে বলছে যে ফিজিক্যাল ডিসটেন্সিংটা এবং মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশন মানে চলাফেরার উপর বিধি নিষেধ আরো কি যথেষ্ট পরিমাণে মানে এই করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টাকে কমিয়ে আনতে সাহায্য করে বা এটাকে স্লো ডাউন করে দেয় মানে দীর্ঘদিন করে দেয় আচ্ছা তারপরে লিমিটেড কন্ট্যাক্ট বিটুইন পিপল মানে মানুষের মধ্যে অল্প যোগাযোগ হবে বেশি ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টে যাওয়া যাবে না তারপরে বলছে যে এই মানে স্টেপ গুলো বা এই পদক্ষেপ গুলো মেজেস গুলো যদি খুব দ্রুত সরে না হয় তাহলে কি হবে দেখা যাবে যে কোভিড নাইনটিন কেসের ক্ষেত্রে একটা অনেক দ্রুত বা অনেক কি বলা যায় র্যাপিড একটা বৃদ্ধি পাবে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা যাই হোক আমরা এখন দেখি সিনোনিম আছে শুরুতে এ নাম্বারের ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া দেখো ক্রাইটেরিয়া ধরন বুঝায় বৈশিষ্ট্য বুঝায় তাহলে এখানে আমরা দিতে পারি ফিচার বা ট্রেড বা ক্যারেক্টারিস্টিক বি নাম্বারে বলছে আউটলাইন আউটলাইন হচ্ছে তো আমরা বলতে পারি সিনপসিস বা অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে কোন একটা কিছু রূপরেখা বা এরকম আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমি বক্স করে দিয়েছি তোমরা এভাবে বক্স করে করতে পারো এই জায়গাটাতে এই যে সিনোনিম অ্যান্টোনিম এরকম দুটা তোমরা নিচে নিচে এরকম দুটা রো করবে আর এইখানে যেটা এটা ফাঁকা রেখেছি চাইলে আমি এখানে এ বি সি ডি লিখেছি তোমরা চাইলে এখানে গিভেন ওয়ার্ড লিখতে পারো তোমরা এই জায়গাটায় লিখবে গিভেন ওয়ার্ড এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যে এ বি সি ডি না লিখে প্রতিটা জায়গায় তোমরা হচ্ছে এই এ নাম্বারের জায়গায় লিখবা ক্রাইটেরিয়া এখানে জায়গায় লিখবা আউটলাইন এখানে লিখবা ফিজিক্যাল এখানে লিখবা স্লো এভাবে করে করে চোদ্দটা শব্দ তোমরা লিখবে এবং ওইটার নিচে নিচে যখন যেটা চেয়েছে যেরকম এ নাম্বারে চেয়েছে সিনোনিম কাজে সিনোনিম বরাবর তুমি ক্রাইটেরিয়ার সিনোনিম লিখবা বি নাম্বারে বলেছে আউটলাইনের সিনোনিম এইখানে আউটলাইন বরাবর সিনোনিম বরাবর এখানে ওর সিনোনিম লিখবা সি নাম্বারে ফিজিক্যাল যে প্রদত্ত শব্দটা বা গিভেন ওয়ার্ড সেটার অ্যান্টোনিম চেয়েছে কাজে এখানে সি তে সিনোনিম বরাবর একটা দাগ দিয়ে অ্যান্টোনিমের জায়গায় তুমি তোমার অ্যান্সারটা দিবা ঠিক আছে এইভাবে লিখতে পারো আর যদি সবাই সরাসরি এ বি সি ডি দিয়ে যার যার সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম লিখে দাও সেটাও কোনো সমস্যা না ওইটাও ওকে জাস্ট খেয়াল রাখবা কোথাও যেন গরমিল না হয় এখানেও যেন কোথাও সিনোনিম লিখতে গিয়ে এভাবে যদি বক্স করে লিখো সিনোনিম লিখতে গিয়ে অ্যান্টোনিমের ঘরে লিখে দিও না তাহলেও মার্ক পাবে না কেটে দিবে আবার হচ্ছে যখন এ থেকে এন পর্যন্ত লিখবে তখনও সিনোনিম লিখতে গিয়ে ভুলে অ্যান্টোনিম লিখে দিও না বা যেইটার যেই নাম্বারের সিনোনিম চাচ্ছে সেটা সেই নাম্বারেই বসাবে ঠিক মতন লিখবে আচ্ছা তারপরে দেখো সি নাম্বার কি বলছে ফিজিক্যাল বলছে এটা তোমার নন ফিজিক্যাল দিতে পারো কিছু না যদি পাও মেন্টালও দিতে পারো ফিজিক্যাল মেন্টাল ওকে তবে এখানে নন ফিজিক্যালও চলবে সমস্যা নেই ডি নাম্বার দেখো স্লো তারপরে দেখো এরপরটা হচ্ছে নেসেসারি নেসেসারি যখন বলছে তাচ্ছে নেসেসারির অ্যান্টোনিম লিখতে পারো তোমরা সমস্যা নাই আচ্ছা আর কেক শব্দটা শুনেছ কিনা জানি না আমরা একটু লিখে দেখে দেই ঠিক আছে আর কেক শব্দটা তারপরে দেখো প্রিভেন্ট এইচ নাম্বার প্রিভেন্ট আসছে প্রিভেন্ট এর সিনোনিম প্রিভেন্ট এর সিনোনিম হচ্ছে তোমাদের হতে পারে যে অ্যাভার্ট ঠিক আছে প্রিভেন্ট এর সিনোনিম অ্যাভার্ট হতে পারে রেজিস্ট দিতে পারো স্টপ দিতে পারো ডিফেন্ট দিতে পারো ঠিক আছে স্টপের থেকে মানে একদম স্টপ বন্ধ করে দেওয়ার থেকে অ্যাভার্টটা ভালো এছাড়া ডিফেন্ট বলতে পারো রেজিস্টও বলতে পারো সমস্যা নাই মানে কোনো কিছুকে প্রতিহত করা বা প্রতিরোধ করা কেমন কিছু যদি না পাও স্টপ দিতে পারো তো এই যে অবস্ট্রাক্ট স্টপ ডিফেন্ট রেজিস্ট এগুলো সবই 
लिमिटेशन रिमुवे डाल लिखते लिफ्टेटर होते लिमिट लिखते उटिटी <coughs> उटिंग In order to make a better society, we should create awareness among people about the outcome of their misdeeds. We must have distinctive social values once practiced by our forefathers. We should attach importance to the past moral values and uh, to bring 
peace and harmony in the society and make the world better for living. <clears throat> Extremely sorry for the delay. Acha dekhoi pore ki bolche. Ekhane ta mane mera social values niye kicho kotha bata pechi. Principle principle mane mool niti ba manushi ideology puchhai. Sheitar bishay ekhane kotha bata bolche. Jama der kicho pori chito ba grohon joggo jeta amra grohon kore chhe. Rokum kicho norms achhe mane prota achhe. এই ধরনের এগুলো আমরা হচ্ছে প্র্যাকটিস করে থাকি কারণ আমাদের পূর্বপুরুষরাও কিছু অনেক কিছু এই টাইপেরই তারা প্র্যাকটিস করে গিয়েছে এখানে তারা কি কি প্র্যাকটিস করেছে আর সেটাকে আমরা কি খারাপ খারাপ জিনিস দিয়ে রিপ্লেস করেছি সেটা এখানে বলা আছে তো আমাদের উচিত হবে এই সমস্ত পাপের কাজ বা সমস্ত নেগেটিভ আচার আচরণ বা নেগেটিভ ভাইব যেগুলো দেয় সেগুলো পরিহার করে আমরা হচ্ছে ভালো জিনিসগুলো যেগুলো আমাদের পূর্বপুরুষরা করে গিয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিস করব তাহলে আমাদের আরো ভালো হবে बेटर प्लेस हो गया हमारे ये पृथ्वी टा अच्छा एक है ना देखो शुरू टा की बोला अच्छे एक्सेप्टेड एंटोनिम बोला अच्छे तो एक्सेप्टेड जो दी जेटा हम लोग ग्रहण करते पहले छे रकम आता हो लेटा बिपरी शब्द हो गया जेटा ग्रहण करते पारा जाए नहीं सही ना माने रिफ्यूज करे दाव हो चे इटा रिजेक्टेड যেমন বা রিফিউজড ওকে রিফিউজড চলে মনে হয় তবে রিজেক্টেড সবথেকে ভালো আচ্ছা তারপরে সিনসিয়ারিটি দেখো অ্যান্টোনিম চেয়েছে এখানে সিনসিয়ারিটির অ্যান্টোনিম হবে অবশ্যই ইনসিনসিয়ারিটি কেমন এখানে আগে শুধু যে আইন যোগ করে দিলে ইনসিনসিয়ারিটি হয়ে যাচ্ছে তারপরে সি নাম্বার হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি রেসপন্সিবিলিটির উল্টোটা সরি সিনোনিম হচ্ছে লায়াবিলিটি বা ডিউটিফুলনেস ঠিক আছে এখানে শুধু ডিউটিও দেওয়া যায় রেসপন্সিবিলিটি ডিউটি এখন কারণ হচ্ছে দুইটাই নাউন হিসেবে বলা যায় তাহলে লায়াবিলিটিও দিতে পারো ডিউটিফুলনেসও দিতে পারো ডিউটিও দিতে পারো কমপ্লেক্সিটি বলেছে ডি নম্বরে কমপ্লেক্সিটি মানে জটিলতা তাহলে এটা যদি অ্যান্টোনিম বলে তাহলে অ্যান্টোনিমটা আমাদের কি বসাতে হবে সিম্প্লিসিটি দেখো দুইটার গঠনও কিন্তু আমরা মিল রেখেছি ঠিক আছে কমপ্লেক্সিটি সিম্প্লিসিটি তো কমপ্লেক্সিটি মানেও জটিলতা আর সিম্প্লিসিটি মানে সরলতা ঠিক আছে हिंसा प्रशंसा करते हिंसा देखे मान हिंसा थकले कारो भलो देखले मन भलो लागे ना तो उल्टा अवश्य प्रेज हो जो भलो बोलते ठीक है एफ नम्बर देखो एफ नम्बर बोलते वाइस अवश्य किम तर इम्पैक्ट इम्पैक्टर सिनोनिम हमसे देखो इनफ्लुएंस रिजल्ट आउटकाम इम्पैक्ट मान कि प्रभाव जी नम्बर फोरफादार 
এখানে হচ্ছে সিনোনিম আছে কি দেখো প্রেডিসেসর ফোর ফাদার আছে এটা হবে প্রেডিসেসর ওকে তারপর এটা কি আছে দেখো ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্স তো ইম্পর্টেন্স এর সিনোনিম হিসেবে দেওয়া আছে হচ্ছে এমফাসিস আচ্ছা দেখো প্রত্যেকটাতে আমরা কোন না কোন জায়গায় একটু ব্যবহার পাচ্ছি এখানে আমরা দুইটা পেয়ে গিয়েছি যেটা জাস্ট সামনে দুটা প্রেফিক্স যোগ করে দিলে হয়ে যাচ্ছে এর নাম্বারটা কি বলছে দেখো হারমোনি তোমাদের বোঝানো সুবিধার্থে অনেকগুলো স্ল্যাশ দিয়ে দিয়ে একাধিক মিনিং লিখেছি ঠিক আছে এই যে অপলিক দিয়ে দিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে দিয়ে দুই মানে একের অধিক বা কখনো কখনো তিনটাও লিখেছি তোমরা কেউ কখনো এই তিনটা করে লিখবে না দুইটা করে লিখবে না তোমাদের একাধিক ওয়ার্ড জানা থাকতেই পারে সেনোনিম বা অ্যান্টোনিম হিসেবে কিন্তু তোমরা একটাই লিখবে যেটার বানান সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিত সেটাই লিখবে যেটার অর্থ সম্পর্কে তোমাদের মনে কোনো দ্বিধা নাই তো সেনোনিম বা অ্যান্টোনিম হিসেবে ওই জিনিসটাই তোমরা লিখবে শুধু একটা অ্যান্সার লিখবে আচ্ছা ব্রিটিশ or american people but a language that belongs to the world's people in fact bilingual and multilingual users of english far outnumber its monolingual native uh, speakers this phenomenon has led to a bewildering variety of english around the world as more and more people speak english more and more varieties have emerged which are strongly influenced by the pronunciation grammar and idioms of the respective mother tongues world english has now moved away from the control of the native speakers however the question of british or american english is not so important now today's slogan is mutual intelligibility among users of the language acha ekhane dekho english bhashar kotha ta ingreji bhashar kotha ta bolche je globalization ki koreche ekhane এটা শুধু মানে ইংরেজি যারা নেটিভ স্পিকার ইংরেজি ভাষার শুধু তাদের আর এই জিনিসটা তাদের প্রজেশনে নেই গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের কারণে ইংরেজি ভাষাটা এখন সবার আয়ত্তে চলে এসেছে মানে সবাই এটা ইউজ করে ঠিক আছে বিশেষ করে যারা বাইলিঙ্গুয়াল বা মনোলিঙ্গুয়াল কেমন মানে যে দেশে একাধিক ভাষা চলে সেখানে ইংলিশটা একটা কমন ভাষা হিসেবে খুবই মানে বহুল ব্যবহৃত ঠিক আছে এটা এটার সমস্ত ন্যাশনাল বর্ডার পার করে একটা ইন্টারন্যাশনাল মানে ল্যাঙ্গুয়েজের রূপ ধারণ করেছে এবং মানে কি বলছে দেখো এদের মনোলিঙ্গুয়াল যে নেটিভ স্পিকার তাদের থেকে এরকমও আছে যে ওই দেশে বা ওই অঞ্চলে ইংলিশ স্পিকার বেশি ঠিক আছে সেটাও হতে পারে আচ্ছা এবং এই ফেনোমেনটাই কি করেছে একটা বিভেলডারিং মানে খুবই অদ্ভুত বা আশ্চর্যজনক একটা ভ্যারাইটি মানে সারা দুনিয়া ইংলিশের একটা অন্যরকম ভ্যারাইটি তৈরি করেছে মানে এটা হয়েছে কি যে যেরকম ভাবে নিজের মাদার টাং এ কথা বলে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলে তারা ইংলিশটাকেও অনেকটা সেরকম নিজেদের মতন করে করে নিয়েছে যে যেখানে যেটাতে তারা একটু কমফোর্টেবল এই জন্য অনেক নিত্য নতুন ফ্রেজ ইডিয়ামস এগুলোও চলে এসেছে বিভিন্ন মানে গ্রামারেও অনেক কিছু তারা নিজেদের মতন করে নিয়েছে হ্যাঁ বেসিক ইংলিশ গ্রামার যেটা সেটা তো একই আছে কিন্তু ইউজার স্পিকিং এর ক্ষেত্রে সবসময় তো গ্রামার এভাবে ঠিক রাখাও সম্ভব হয় না সেটাই আর কি 
আচ্ছা এখন দেখো এখানে অবভিয়াসলি সিনোনিম তো বলেছে অবভিয়াসলি সিনোনিম হচ্ছে এভিডেন্টলি বা ডিসটিংকলি কেমন মানে ডিসটিংকলি মানে কথাটা ডিসটিংক মানে সক্রিয়তা ডিসটিংকলি মানে সক্রিয় ভাবে আর এভিডেন্টলি মানে বুঝতে পাচ্ছো আবশ্যকীয় বা স্পষ্ট ভাবে তাহলে অবভিয়াসলি সিনোনিম হচ্ছে এই দুটার একটা দিলেই চলবে তারপরে বি নাম্বার দেখো প্রেস্টিজ প্রেস্টিজের হচ্ছে এটা অনার কেমন অনার বা স্ট্যাটাস এটা তো এখানে প্রেস্টিজের সিনোনিম দিচ্ছে অনার এখানে যদি প্রেস্টিজিয়াস হতো তাহলে হয়তো অনারেবল হতো তো এখানে শুধু প্রেস্টিজ থাকায় তোমাদের সিনোনিমটা শুধু অনার দিবা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে স্ট্যাটাস সরি এখানে একটু স্পেলিং তো ভুল আছে এরপর দেখো সি নাম্বারটা কি বলছে সিনোনিম ন্যাশনালে সিনোনিম পেয়েছে তো ন্যাশনালে সিনোনিম আমরা লোকাল বা ডোমেস্টিক দিতে পারি ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে স্থানীয় বোঝায় তো স্থানীয় বলতে বা জাতীয় বোঝায় তো জাতীয় আমরা সিনোনিম হচ্ছে স্থানীয় বলতে পারি বা নিজেদের ঘরের মধ্যে যে বিষয়টা মানে নিজেদের এটা অনেক সময় কিন্তু ডোমেস্টিকও বোঝায় মানে দেশের ক্ষেত্রে জাতীয়তার ক্ষেত্রে যখন আমরা ন্যাশনাল দেই ন্যাশনালে সিনোনিম আমরা লোকাল বা ডোমেস্টিক দিতে পারি তারপরে দেখো ইউনিক দুই নাম্বারে ইউনিক বলছে ইউনিকের হচ্ছে উল্টাটা বা অ্যান্থনিম হচ্ছে অর্ডিনারি বা কমন এরপর ই নাম্বার হচ্ছে ফরেন ফরেন ই নাম্বার হচ্ছে নেটিভ বলছে নেটিভের অ্যান্থনিম নেটিভ মানে স্বদেশি বা দেশীয় কিছু ঠিক আছে সেটা তার মানে খুবই পরিচিত হবে তাই না তো এইটা যখন আমরা অ্যান্থনিম দিব মানে নিজেদের হবে নেটিভ মানে নিজেদের ওইখানে আমাদের যখন উল্টা আসবে তখন আমরা দিব ফরেন বা এক্সটিক মানে যেটা আমাদের সাথে পরিচিত না অন্য রকম লাগবে বিদেশি হবে তারপর এফ নাম্বার হচ্ছে ভ্যারাইটি ভ্যারাইটি মানে বৈচিত্র তাই না সেনোনিম হচ্ছে এইটা সেনোনিম দিতে পারি আমরা ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি মানেও বৈচিত্র তো দেখো এইখানে আমি ভ্যারাইটি নিজেও শব্দটা নাউন তো আমরা যে সেনোনিমটা দিচ্ছি ডাইভার্সিটি সেটাও নাউন ডাইভার্সিটির এটাকে যদি আমি অ্যাডজেকটিভ করতে চাইতাম তাহলে কি হতো বলতো এই যে আই কি ওয়াই এই সাফিক্সটা বাদ দিয়ে দিতে হতো আর তখন হতো মানে শব্দটা তো ডাইভার্স ঠিক আছে ওকে তারপর দেখো জি নাম্বার কি জি নাম্বার হচ্ছে এমার্জ এমার্জের অ্যান্টনিম হচ্ছে ভ্যানিশ বা ডিজাপিয়ার এমার্জ মানে উত্থান করা ঠিক আছে উত্থান কোনো কিছু আপরাইজ আর জি নাম্বারটা হলে কি হবে এমার্জের যেহেতু বিপরীত শব্দ বলেছে তাহলে ভ্যানিশ বা ডিজাপিয়ার মানে এটা উধাও হয়ে যাবে চলে যাবে এইচ নাম্বারটা দেখো কি বলছে কন্ট্রোলের অ্যান্টনিম তাহলে কন্ট্রোলের অ্যান্টনিম ফ্রিডম হবে কন্ট্রোল মানে নিয়ন্ত্রণ করা বসে বা আয়ত্তে রাখা তাহলে এটার উল্টাটা হবে কি ফ্রিডম আচ্ছা এখানে এই নাম্বারটা কোথায় এই যে দেখো দরি ওয়ার্ল্ড ইংলিশ হ্যাজ নাও মুভ দা ফ্রম দা কন্ট্রোল অফ দা নেটিভ স্পিকার এখানে আমি এই এই জন্য এখানে ফ্রিডম দেওয়া হয়েছে কারণ কন্ট্রোল শব্দের মানে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করাও বোঝায় কেমন ভার্ব কিন্তু এখানে আমরা ভার্ব হিসেবে না দিয়ে এটা আমরা নাউন হিসেবে ধরে নিচ্ছি এবং এটার উল্টা বা বিপরীত শব্দ অ্যান্টোনিম হচ্ছে ফ্রিডম দিচ্ছি যেটাও একটা নাউন এখানে তোমাদের এই পড়াতে এসে আমি এটা দেখেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে স্লোগানের সিনোনিম দেওয়া হচ্ছে ওয়াচ ওয়ার্ড তারপরে মিউচুয়াল কে নাম্বার হচ্ছে দেখো মিউচুয়ালের সিনোনিম দিচ্ছে রেসিপ্রোকাল বা ইন্টারচেঞ্জেবল মিউচুয়াল মানে পারস্পরিক তাহলে ওইটা রেসিপ্রিক্যাল মানে জানি আমরা পারস্পরিক ওকে এল নাম্বার হচ্ছে ইন্টেলিজিবিলিটি এটার অ্যান্টোনিম হচ্ছে আন ইন্টেলিজিবিলিটি ঠিক আছে এইখানে ইন্টেলিজিবিলিটি কথাটা হচ্ছে কিভাবে বোঝাবো যে বোধগম্যতা ঠিক আছে মানে বোধগম্য একটা একজন আরেকজনের কাছে যে বোধগম্য হওয়ার বিষয়টা সেটা এখানে আমরা দিয়েছি স্পিকার বা প্র্যাকটিশনার ঠিক আছে যেহেতু এটা ভাষা নিয়ে কথা হচ্ছে সেজন্য আমরা ইজিলি এখানে স্পিকার বা প্র্যাকটিশনার বলতে পারি 
প্র্যাকটিশনার মানে বুঝতেই পারছো তোমরা যে প্র্যাকটিস করে মানে ওই ভাষাটা যে প্র্যাকটিস করছে বা ওই অভ্যাসটা বা ওই ধারাটা যে প্র্যাকটিস করছে সেটাই প্র্যাকটিশনার তারপর এর নাম্বারটা হচ্ছে দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হচ্ছে এটা তোমরা মানে টাং বলতে পারো স্পিচ বলতে পারো ডায়ালেক্ট বলতে পারো ডায়ালেক্ট বলতে আসলে ঠিক মানে ভাষা তো বটে ল্যাঙ্গুয়েজ তো বটে যখন কোন মানে লোকাল কোনো কিছু বুঝাই তখন সেটাকে আর কি ডায়ালেক্ট বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার শব্দটার মানে হচ্ছে মানে ডায়ালেক্ট আর কি তো যাই হোক ল্যাঙ্গুয়েজ এর সিনোনিম আমরা ডায়ালেক্ট টাং বা স্পিচ ইউজ করতে পারি তো যাই হোক বাবা আজকে তোমাদের জন্য এইটাই ছিল এখন তোমরা হোমওয়ার্ক হিসেবে দুই সালের যত বোর্ড আছে সবগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে আর এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক আর শুধু হোমওয়ার্ক না আসলে সিনোনিম অ্যান্টোনিম হিসেবে তোমরা প্র্যাকটিস এর জন্য তোমাদের কাছে যেই বোর্ড থেকে অ্যাভেলেবেল আছে দু হাজার পনেরো সাল হোক দু সাল হোক ওখান থেকে দু পর্যন্ত সমস্ত বোর্ডে সবকিছু তোমরা সলভ করবে এবং সাথে যদি আরো কোনো মডেল কোয়েশ্চেন এর বই থাকে কোনো কোয়েশ্চেন টেস্ট পেপার কিছু থাকে সেখান থেকে তোমরা যতটুকু পারো প্র্যাকটিস করবে কারণ এটা যেহেতু মানে অতিরিক্ত শব্দের বোকাবুলারি শব্দ ভান্ডারের বিষয় এই কারণে যে যত পড়বে তারটা তত এনরিচ করবে আর প্র্যাকটিস করতে বলা এই জন্য যে কিভাবে শব্দগুলো চেঞ্জ করতে হবে কোন জায়গায় কি যেহেতু পার্টস অফ স্পিচ সেম রাখার বিষয় আছে সাফিক্স প্রিফিক্স যোগ করে চেঞ্জ করে রাখার বিষয় আছে এটা তোমাদের কোয়েশ্চেন ধরে তোমরা প্র্যাকটিস করলে তোমাদেরই জিনিসটা আরো বেশি উন্নতি হবে আচ্ছা তাহলে আজকের মতন আমরা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো